আমন্ত্রণ সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শ্যামলী ইসলাম শুরুতেই শিরোনাম গণতন্ত্র সমুন্নত রাখাই আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন চায় বলেই আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দিয়েছে জনগণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বিজয় গণজোয়ারির ফসল মন্তব্য কাদেরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শপথ নিতে পারে মহাজোট সরকার এবার ভোট উৎসবে মেতেছিল গোটা দেশ ভোট করেছে আশি শতাংশ জানালেন সিইসি কিছু জায়গায় সহিংসতা ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ ইংরেজি নববর্ষ দু হাজার উনিশকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রাজধানী সহ সারা দেশ থার্টি ফার্স্ট উদযাপনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নির্দেশনা গণতন্ত্র সমুন্নত রাখাই আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন উন্নয়ন চায় বলেই জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দিয়েছে গণভবনে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি জানান নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই জনগণের ভোটাধিকার সংরক্ষণে সফল হয়েছে তার সরকার নির্বাচনে ভোটাররা স্বাধীনভাবে মত দিয়ে আওয়ামী লীগকে এই নিরঙ্কুশ বিজয় উপহার দিয়েছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক এই নির্বাচনে বিরোধী জোট সহিংসতার চেষ্টা করে ফলকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর মতে ঐক্যফ্রন্ট নেতৃত্বহীনতা ও কৌশলের দুর্বলতার জন্যই জনগণের ম্যান্ডেট পায়নি আগামীতে মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে উন্নয়নের সুফল তৃণমূলে পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি an opportunity to establish democracy, demo introducing democratic system or our constitutional system and also the establishment of voting right of our people. So far so good, I feel that it is a very peaceful election. Some incident took place, some of our party workers been killed by the opposition. এদিকে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফোন করে নিজের ও ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে বিপুল বিজয়ে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান আশা করেন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে শুভেচ্ছা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব আওয়ামী লীগের জয়ে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ও প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং ও অভিনন্দন জানান শেখ হাসিনাকে এছাড়া ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক নির্বাচনে বিজয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সারা দেশে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফসল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই ঐতিহাসিক বিজয় এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেছেন এই নির্বাচনে স্বাধীনতা বিরোধী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ভোট বিপ্লব ঘটিয়েছে সাধারণ মানুষ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়াল আহমেদ মন্তব্য করেছেন নির্বাচনের এই পরাজয় বিএনপির জন্য অপেক্ষা করছিল প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে এম এ নাসেরের প্রতিবেদন সোমবার সকালে নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জের বসুরহাটে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন বিদেশ প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতি না করে ঘরভাবে ধৈর্যের সঙ্গে সংযত হয়ে বিজয় আনন্দ উদযাপন করতে হবে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এ সময় টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়ার নেতাকর্মীরা তার সঙ্গে ছিলেন এ সময় তিনি বলেন এবারে নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে শত্রুরের মতো ভোট বিপ্লব ঘটিয়েছে সাধারণ মানুষ মানুষ ভোট বিপ্লব ঘটেছে কেসের বিরুদ্ধে সন্তান জঙ্গিবাদ আমরা স্বাধীনতা পরিয়ে দিই একাত্তরে ঘাত পঁচাত্তরে ঘাত হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করার জন্যই মানুষ এবার ভোট বিপ্লব ঘটাইছে 
বিজয়ের পর বিভিন্ন সংগঠনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমেদ এ সময় তিনি বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিজয় শুধু আওয়ামী লীগের নয় এটা বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার বিজয় গতকালকে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ হয়েছে যারা বিদেশি পর্যটক পর্যবেক্ষক যারা এসেছিল তারাও সেই কথা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তারা বলে গেছে যে নির্বাচন কেন্দ্রে তারা গিয়েছিল অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কুষ্টিয়া এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন আস্থা ও নির্বাচনী কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে প্রতিফলন জাগাতে না পারাই বিএনপির পরাজয়ের মূল কারণ তারা ঐক্যফ্রন্ট করেও জনগণের কোনো আস্থা তৈরি করতে পারে নাই মনোনয়ন নিয়ে যাদের মধ্যে একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছিল মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগের কারণে বিএনপির দুই অফিসই ভাঙচুর হয়েছিল পল্টন নয় পল্টন এবং গুলশানে এবং বিএনপির শীর্ষ পর অনেক নেতা লাঞ্ছিত হওয়ার খবরও গণমাধ্যমে এসেছিল এম এ নাসের এস এ টিভি নিউজ ডেস্ক এদিকে আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান নির্বাচন বাতিলে ঐক্যফ্রন্টের দাবিকে অযৌক্তিক ও গণবিরোধী বলে দাবি করেছেন রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মহাজোটের বিজয়কে অভূতপূর্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন শেখ হাসিনার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় এই বিজয় এসেছে পাশাপাশি বিএনপি জামায়াত অপশক্তির হাত জনগণ ব্যালেটের মাধ্যমে ভেঙে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে সহায়তার জন্য র্যাব পুলিশ বিজেপি ও সেনাবাহিনী সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি একই সঙ্গে নেতাকর্মীদের বিজয় মিছিল না করার আহ্বানও জানান তাদের এই দাবি আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছি তাদের এই দাবি অযৌক্তিক তাদের এই দাবি গণবিরোধী এবং গণ রায়ের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছে তাদের এই বক্তব্য প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে তাদের এই বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করবে টানা তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত মহাজোট সরকার দুর্নীতি মুক্তি প্রশাসন ও তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করেন সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ তবে আইন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজের অভিমত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য বাড়তি চাপে থাকতে হবে শেখ হাসিনার সরকারকে এবং মেয়াদ পূর্তির পরই আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করবে নতুন মন্ত্রিসভা মিজান আহমেদের বিশেষ প্রতিবেদন সব শ্রেণীপেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রোববার দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনে দুশো আটানব্বইটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট দুশো অষ্টআশিটি আসনে বিজয়ী হয় ফলে টানা তৃতীয়বার সরকার গঠনের ইতিহাস রচনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দায়িত্ব গ্রহণে এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতার অপেক্ষা আর সেই আনুষ্ঠানিকতাটি কিভাবে হবে তা বলা আছে সংবিধানের একাদশ বিভাগে যেখানে উল্লেখ আছে নির্বাচন কমিশনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে হবে এমন বাস্তবতায় কবে নাগাদ মহাজোট সরকার শপথ গ্রহণ করবে এবং সেই ধারাবাহিকতাগুলো কিভাবে সম্পন্ন হবে তা জানতেই কথা হয় আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এখন হল যে সমস্ত রেজাল্টগুলা ডিক্লেয়ার্ড হয়ে যাবে সেগুলো গ্যাজেট আকারে প্রকাশের জন্য দিতে হবে এবং গ্যাজেট হয়ে গেলেই তারপরে ওথ নেবে আগামী সপ্তাহের মধ্যে গ্যাজেট হয়ে যাবে ওথ হবে এবং নতুন সরকার গঠিত হবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমার সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকার দায়িত্বভার রেখে দেবে যতক্ষণ না নতুন কেউ এসে সেই জায়গাটি নিয়ে দায়িত্বটি বুঝে নিচ্ছে পাশাপাশি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত নতুন সরকারের জন্য কোন কোন বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে সে সম্পর্কেও নিজেদের মূল্যায়ন তুলে ধরেন তারা যেহেতু সেই অর্থে একটি বড় বিরোধী দল সংসদে নেই সেক্ষেত্রে আসলে চাপটা অনেক বেশি সরকারের উপরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জায়গায় না হলে যেটা হবে যে সবাই যাতে না বলতে পারে আচ্ছা অ্যাপসলুট মেজরিটি নিয়ে অ্যাপসলুট না রুট মেজরিটি নিয়ে তারা যা ইচ্ছে তা করছে তাদের ইশতেহার অনুযায়ী দুর্নীতিমুক্ত সমাজ করা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মনোযোগ দিতে হবে আর জব সৃষ্টি করা অর্থাৎ যারা নাকি ধরেন পাশ করে আসছে সেই সমস্ত যুবক যুবতীদের যাতে করে কর্মসংস্থান হয় সেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে 
অবকাঠামো নির্মাণ সহ প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন মহাজোট সরকারের সাবেক এই মন্ত্রী স্বচ্ছতার সাথে সমস্ত কাজ করা হয় এগুলোই আমার মনে একটা এক্সপেকটেশন যেটা নাকি জনগণ মিজান আহমেদ এসএ টিভি ঢাকা টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ দুশো নিরানব্বইটি আসনের মধ্যে দুশো আটানব্বইটি আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেয়েছে দুশো আটাশিটি আসন এর মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে পেয়েছে দুশো উনষাটটি আসন বিশটি আসনে জয়লাভ করেছে জাতীয় পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টি পেয়েছে তিনটি আসন দুটি করে আসনে বিজয়ী হয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বিকল্প ধারা তরিকত ফেডারেশন ও জেপি পেয়েছে একটি করে আসন আর বিএনপির নেতৃত্বাধীন ঐক্যফ্রন্ট সাতটি আসনে জয়লাভ করেছে এর মধ্যে পাঁচটি বিএনপির ও দুটি গণ ফোরামের স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনটি আসনে জয়লাভ করেছে আরও জানাচ্ছেন সোহান খান একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয় রোববার সকাল আটটায় চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত এরপর শুরু হয় ভোট গণনা বিভিন্ন জেলার রিটার্নিং কার্যালয় থেকে ফল আসতে থাকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সেখান থেকে একে একে ঘোষণা হতে থাকে বিভিন্ন আসনের বেসরকারি ফল শুরু থেকে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে থাকে মহাজোট আর মধ্যরাতের আগেই নিশ্চিত হয়ে যায় মহাজোটের নিরঙ্কুশ বিজয় তবে রাত চারটার দিকে দলভিত্তিক প্রাপ্ত আসনের ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন সচিব এ সময় তিনি দাবি করেন ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এ নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুশো উনষাট জাতীয় পার্টি লাঙ্গল বিশ ধানের শীষ বিএনপি ছয় গণফোরাম দুটি আসন বিকল্প দ্বারা দুটি আসন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দুটি আসন ওয়ার্কার্স পার্টি তিনটি আসন তরিকত ফেডারেশন একটি আসন স্বতন্ত্র তিনটি আসন এবারই প্রথম উনচল্লিশটি রাজনৈতিক দলের সবগুলোই নির্বাচনে অংশ নেয় তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগের নৌকা ও বিএনপির ধানের শীষের মধ্যে ভোটে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দেয় মহাজোটের চোদ্দ দলীয় জোটের নেতৃত্বেও আছে দলটি আর বিএনপি বিশ দলের নেতৃত্ব ও ডাক্তার কামাল হোসেনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রধান শরিক হিসেবে অংশ নেয় এছাড়া এবারই প্রথমবারের মতো ছটি আসনে ইভিএম ভোট হয়েছে এই আসনগুলো ছিল ঢাকা ছয় ও তেরো চট্টগ্রাম নয় রংপুর তিন খুলনা দুই ও সাতক্ষীরা দুই নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র ছিল চল্লিশ হাজার একশো তিরাশিটি আর মোট ভোটার দশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ আটত্রিশ হাজার ছয়শো সাতাত্তর জন এরই মধ্যে পুরুষ ভোটার পাঁচ কোটি পঁচিশ লাখ বাহাত্তর হাজার তিনশো জন ও নারী ভোটার পাঁচ কোটি ষোলো লাখ ছেষট্টি হাজার তিনশো জন এই নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিল এক হাজার আটশো একষট্টি জন এরই মধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এক হাজার সাতশো তেত্রিশ জন আর স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল একশো আটার জন ভোট কেন্দ্র ও নির্বাচনী এলাকায় সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মোবাইল ও স্ট্রাইকিং পোর্টসে নিয়োজিত ছিল প্রায় ছয় লাখ আট হাজার এসএটিবি নিউজ ডেস্ক এবারে নির্বাচনে সরকারের ভোট কারচুপি জাতির সর্বকালের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ কলঙ্কজনক ঘটনা এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক বসে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে পরে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন সরকার রাষ্ট্রযন্ত্র এবং নির্বাচন কমিশন একযোগে ভোট কারচুপি করেছে যা তাদের পূর্ব পরিকল্পনার অংশ এ সময় তিনি অবিলম্বে নির্বাচন বাতিল করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আবারও নির্বাচনের দাবি জানান পাশাপাশি এই দাবিতে শিগগিরই আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া হবে বলেও জানান মির্জা ফখরুল
এদিকে নির্বাচনে 298 টি আসনের মধ্যে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ঐক্যফ্রন্ট মাত্র 7 টি আসনে জয় পেয়েছে এর মধ্যে চাপাইনবামগঞ্জ দুই আসনে বিএনপির আমিনুল ইসলাম 175466 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন চাপাইনবামগঞ্জ তিন সদর আসনে বিএনপির হারুনুর রশিদ জয়লাভ করেন 133661 ভোট পেয়ে বগুড়া 6 আসনে বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 227025 ভোট পেয়ে জয় পেয়েছেন ঠাকুরগাঁও তিন আসনে জয়ী হয়েছে বিএনপির জাহিদুর রহমান জাহিদ সিলেট দুই আসনে গণফোরামের মুকাব্বির খান 69420 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে বগুড়া চার আসনে বিএনপি প্রার্থী মোশাররফ হোসেন 128585 ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন আর মৌলভীবাজার দুই আসনে 79724 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে গণফোরামের সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ভোট নিয়ে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তার দাবি ভোটে কোনো অনিয়ম হয়নি কমিশন ভবনে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দেশি বিদেশি গণফোরামের প্রতিবেদনে বলেছে 30 ডিসেম্বর জাতি ভোট উৎসব করেছে সিইসি জানা নির্বাচনে 17 জন নয় 14 জনের প্রাণহানি ঘটেছে এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এই সময় জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পুনর্নির্বাচনের দাবিকেও নাকচ করে দেন সিইসি মাহমুদ সোহেল জানাছেন বিস্তারিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন এই সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেম নুরুল হুদা তার দাবি ভোট হয়েছে উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেশি বিদেশি গণমাধ্যম বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলেছে গোটা জাতি ভোট উৎসবে মেতেছিল আর 80 শতাংশ ভোট পড়েছে বলেও জানান সিসি মূলত পুরো জাতি 30 ডিসেম্বরের ভোট উৎসবের মাধ্যমে নতুন একটি সরকার গঠনের সুযোগ করে দিয়েছে টেলিভিশনে প্রচারিত খবর এবং আজকের বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনাম সমূহ দেখলে বোঝা যায় যে জাতি কতটা ভোট উৎসবে মেতেছিল শুধু দেশীয় নয় বিভিন্ন বিদেশি গণমাধ্যমও ব্যাপকভাবে এই নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ করেছে এবং প্রচার করেছে আমরা কামনা করব 30 ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে নতুন সরকার গঠিত হবে তা দেশকে আরো উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেনাবাহিনী পুলিশ র‍্যাব বিজিবি সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচনে সহায়তা করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান তিনি পাশাপাশি সহিংসতা প্রাণহানি ও প্রধান দুই জোটের ভোটের ব্যবধান এত বেশি হলো কেন তারও ব্যাখ্যা দেন তিনি না আমরা নির্বাচন আর নতুন ভাবে করব না যে নির্বাচন করেছি সেটা নতুন ভাবে করার সুযোগ নেই নির্বাচন নির্বাচনের ব্যাপারে আপনাদের মাধ্যমে টেলিভিশনের মাধ্যমে পত্রিকার মাধ্যমে আমরা সারা দিন দেখেছি কোথাও অনিয়মের কথা বা কোনো কোনো জায়গা থেকে কোনো যেখানে বন্ধ ছিল নির্বাচন কেন্দ্র সেটা তো বন্ধ হয়েছে কিন্তু ব্যাপকভাবে অনিয়ম হয়েছে দেশি বিদেশি আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটা দেখিনি পরে নোয়াখালী এক আসনের বিএনপি প্রার্থী মাহবুব উদ্দিন খোকন নির্বাচন কমিশনে এসে ভোটের বিভিন্ন অভিযোগ লিখিতভাবে পেশ করেন নির্বাচন কমিশন সরকার सरकार सामने सब चे बड़ चैलेंज सुशासन ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ মস আরিফিন সিদ্দিক ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টিআইবির প্রধান নির্বাহী ইফতেখারুজ্জামান এসব কথা বলেন বাতিন বিপ্লবের প্রতিবেদনে বিস্তারিত সংঘাত সহিংসতা অনেকটাই বিদায় নেয়ার পথে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বিভিন্ন দলের নেতিবাচক কর্মসূচিও নেমে এসেছে প্রায় শূন্যের কোটায় এখন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন এই দুই বিশেষজ্ঞ মানুষ এখন নিজের জীবনের উন্নয়ন চায় সব সামাজিক উন্নয়ন চায় কারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ে উন্নয়ন হয়েছে এই যে কথাটা বললাম যে ভোট দিতে যেতে চাচ্ছে এটা তো উন্নত বিশ্ব দেখা যায় না মানুষের যে আর্থিক অবস্থা ভালো তারাও কিন্তু ভোট দেওয়ার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করবে না তা আমাদের দেশের মানুষের যে এই চিন্তাটার এই চিন্তার স্তরে গেছে এতে বোঝা যায় যে সামাজিক উন্নয়নটা তারা চায় সরকার যদি মনে করে যে ফিরে তাকাতে হবে এবং ভবিষ্যতে বিবেচনায় গণতন্ত্রের স্বার্থে এই বিষয়গুলোকে পুনর্বিবেচনা করে আইনের সংস্কারের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থেই একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন 
গণতন্ত্রে পরাজয় বলে কোনো শব্দ নেই সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করলেই স্থায়ী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলেও আশা করেন আরিফিন সিদ্দিক গণতন্ত্রকেও পরাজিত হয় না গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটি হচ্ছে এমন যে সবাই অংশগ্রহণ করে এবং কেউ সরকার গঠন করে কেউ বিরোধী দলে অবস্থান নেয় কিন্তু কেউই কিন্তু গণতন্ত্রে পরাজিত হয় না গণতন্ত্র সবসময় সম্মুখ বর্তী যাত্রা তবে জনগণের আস্থার জায়গা ধরে রাখতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ ইফতেখারুজ্জামানের সংখ্যা গরিষ্ঠতা এত ব্যাপক এত ব্যাপক তখন কিন্তু মানে ক্ষমতার একীভূত হয় আরও বেশি কেন্দ্রীকরণ হয় বেশি তাতে কিন্তু জব ধীমূলক সরকার সুশাসিত সরকার সুশাসন উপযোগী সরকার কিন্তু পায় দেশ দেশবাসী পায় না কাজেই এখানে উচিত হবে যে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কীভাবে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সরকারকে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে কাজ করারও পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা বাতেন বিপ্লব এস এ টিভি ঢাকা শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে রোল মডেল বলেছেন সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের পর্যবেক্ষকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবে নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন নেপাল থেকে আসা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদিন আলী ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের নির্বাহী পরিচালক বলেন চল্লিশ হাজার একশো তিরাশিটি কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে এতে বিচ্ছিন্ন যেসব সহিংসতা ঘটেছে তা উদ্বেগজনক নয় নিয়ামুল সাদেকের প্রতিবেদন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর্যবেক্ষণের জন্য এগারোটি দেশের আটত্রিশ জন বিদেশি ব্যক্তি আটাশ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আসেন নির্বাচনের দিন নটি কেন্দ্রে তারা পরিদর্শন করেন এবং ভোটারদের সাথে কথা বলেন বিভিন্ন কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যক্তির সাথেও কথা বলেন তারা সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে তারা নির্বাচনের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন শ্রীলঙ্কার সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের বিশেষ প্রতিনিধি বলেন ভোটারদের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন হয়েছে নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ ছিল আমি দেখলাম সবখানে ভোট দেওয়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল মানুষ ভোট দিয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবে উৎসাহ নিয়ে এবং কয়েকটি কেন্দ্রে দশ থেকে পনেরো হাজার মানুষের লাইনও দেখেছে একইভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে অসন্তুষ্ট কানাডার পর্যবেক্ষক তানিয়া দেবান ঢাকায় এসে খুব উৎফুল্ল আমি ভোটের আয়োজন ছিল খুব গোছানো আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল ভালো যার ফলে কোনো দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ঢাকায় নির্বাচন পরিস্থিতি স্বাভাবিক যা দেখে আমি খুশি সব ভোটাররা আমার মতো পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতের কলকাতা থেকে আসা দুজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এই নির্বাচন হয়েছে সামগ্রিকভাবে মানুষ নিজেদের মতো করে এসে তাদের ভোট দিতে পেরেছে বাংলাদেশে গতকাল যেটা এসে দেখলাম সেটা হচ্ছে যেন একটি ফেস্টিভ মোড রয়েছে আনন্দের মধ্যে মানুষ তাদের ভোট দিয়ে চলে যেতে পারছেন এবং পোলিং এজেন্ট যারা ছিলেন তাদেরও জিজ্ঞেস করেছি তারাও কেউ কোনো বাধা মানে এমনকি বিরোধী দলের এজেন্টও আমরা কোনো কোনো জায়গায় দেখেছি কোনো আপত্তি কোনো বাধা বিপত্তি কোনো সমস্যা হুমকি দেওয়া ভয় দেখানো এটা হয়নি নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ও সেই দেশের সাবেক সংসদ সদস্য নজির মিয়াও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্টি জানান এই নির্বাচনকে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য রোল মডেল মনে করেন আগত পর্যবেক্ষকরা ইংরেজি নতুন বছর দু হাজার উনিশ উদযাপনে আজ থার্টি ফার্স্ট নাইটে মধ্যরাতে রাজধানীর নিরাপত্তা জোরদারে বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপির নির্দেশনায় বলা হয়েছে নববর্ষ উদযাপনকালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির যে কোনো ধরনের আশঙ্কা রোধে ঢাকা মহানগরীতে নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে রাস্তার মোড় ফ্লাইওভার রাস্তায় ভবনের ছাদে এবং প্রকাশ্য স্থানে কোনো ধরনের জমায়েত সমাবেশ উৎসব করা যাবে না নববর্ষ উদযাপনকালে উন্মুক্ত স্থানে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান বা সমবেত হওয়া কিংবা নাচ গান ও কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না এছাড়া কোথাও কোনো ধরনের আতশবাজি পটকা ফোটানো যাবে না উন্নয়ন ও শান্তি চায় বলে মহাজোটের প্রতি সারা দেশের মানুষ আস্থা রেখেছে এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে লালমনিরহাট সদর তিন আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর মত বিনিময় সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন বারবার আস্থা রেখে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত করায় স্থানীয় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি আকবর ইমাম এবং সাধারণ সম্পাদক আসির উদ্দিন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এই দোয়া প্রার্থনা করি যেন আপনার যে প্রত্যাশা নিয়ে 
আমার উপর আস্থা স্থাপন করেছেন আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন শ্রদ্ধা দিয়েছেন আমাকে সম্মান দিয়েছেন আমি যেন তার উপযুক্ত থাকতে পারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় বজলু মিয়া ও রাফিজা বেগম নামে দুইজন নিহত হয়েছে স্থানীয়রা জানায় গোয়ালনগরের রামপুর গ্রামে জাহাঙ্গীর মিয়া ও মেরাজ মিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল সকালে জমিতে কাজ করার সময় জাহাঙ্গীরের লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে ঘটনাস্থলে মারা যায় বজলু পরে একই গ্রামের দরবেশ মিয়ার মেয়ে রাফিজার উপর হামলা চালানো হয় এই খবর ছড়িয়ে পড়লে দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত দশ জন আহত হয়েছে তাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি রাজশাহীতে নির্বাচনী সহিংসতায় ইসমাইল হোসেন নামে আহত আরও এক আওয়ামী লীগ নেতা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি নিহত ইসমাইল হোসেন গোদাগাড়ি উপজেলার পালপুর ধরমপুর গ্রামের আজহার আলীর ছেলে এই নিয়ে রাজশাহীতে নির্বাচনী সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল তিনজন রোববার ভোট গ্রহণ চলাকালে রাজশাহী এক আসনের গোদাগাড়ির পালপুর ধরমপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয় এতে ইসমাইল হোসেন গুরুতর আহত হন তাকে ওই দিনই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে ইসমাইল হোসেন মারা যান এর আগে নির্বাচনের দিন বিএনপির হামলায় একই আসনের তানোর উপজেলার মোদাসের ও রাজশাহী তিন আসনের মোহনপুরে মেরাজ নামে দুই আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হয় মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ফেরিঘাটে বিনা টিকেটে পার হচ্ছে মোটর সাইকেল এতে সরকার প্রতি বছরে হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আর এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়ে ভ্রুক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মানিকগঞ্জের শিবালয় প্রতিনিধি সোহেল রানার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সাজিয়া আক্তার দক্ষিণবঙ্গের একুশ জেলার মানুষের প্রবেশ দ্বার হিসেবে খ্যাত মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দৌলত দিয়ে নৌরুটের পাটুরিয়া ফেরিঘাট এই নৌরুট দিয়ে গড়ে প্রতিদিন দেড় দুই হাজার মোটর সাইকেল পারাপার হয় প্রতিটি মোটর সাইকেল পারাপারের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সত্তর টাকা নির্ধারণ করা থাকলেও দুই ঈদ ছাড়া সারা বছর জুড়েই বিনা টিকিটে পার হয় মোটর সাইকেল এতে সরকার হারাচ্ছে বছরে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব পাটুরিয়া ঘাটের ব্যবস্থাপক সালাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করে মুঠোফোনে জানান মোটর সাইকেল টিকেটের উপর জোর দেয়া হচ্ছে এদিকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বিআইডব্লিউটিসির আরিচা অঞ্চলের ডিজিএম এর মুঠোফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি এই ছিল সন্ধ্যার এসএটিভি সংবাদে এসএটিভি সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এসএটিভি ডট টিভি